วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการพฤกษาประดิษฐ์ท่านผู้ชมค่ะสําหรับในวันนี้นะคะยังคงเป็นดอกไม้นะคะที่ประดิษฐ์จากเทียนเช่นเดิมนะคะเป็นดอกไม้ชนิดที่8นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงนําเสนอกับท่านผู้ชมนะคะเป็นดอกโป้ยเซียนนะคะลักษณะของดอกโป้ยเซียนนะคะก็คือเป็นลักษณะของดอกไม้ที่มีช่อหลักต้องมีด้วยกัน8ดอกด้วยกันนะคะซึ่งคําว่าโป้ยก็คือ8นั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันนําเสนอกับท่านผู้ชมในดอกโป้ยเซียนที่มีลักษณะของดอกสีชมพูนะคะยังคงเป็นเนื้อของเทียนนะคะที่มีส่วนผสมจากพาราฟีนนะคะแล้วก็ไมโครเวกนั้นหนึ่งส่วนเท่ากันนะคะเพราะเราต้องการเนื้อเทียนที่มีลักษณะที่นิ่มนะคะดูแลไม่แตกหักนะคะดูแลมีความนุ่มนวลน,นะคะดูเหมือนกับมีมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวเนื้อของเทียนนะคะแล้วก็เมื่อได้เนื้อเทียนเราเมื่อได้เนื้อ,อพาราฟีนแล้วก็ไมโครเวกนะคะที่หนึ่งส่วนเท่ากันเราก็นาไปหลอมในหม้อต้มเช่นเคยนะคะจากนั้นก็เราจะต้องละเลงอยู่บนแผ่นกระเบื้องนะคะจนออกมาเป็นลักษณะของแผ่นเทียนอย่างนี้นะคะวันนี้ดอกป้วยเซียนดิฉันใช้แผ่นเทียนที่เนื้อบางนั่นก็หมายความว่าดิฉันได้ใช้อุณหภูมิที่สูงแล้วก็ละเลงนะคะจึงได้เนื้อเทียนที่บางแต่สําหรับใบนะคะดิฉันก็จะปล่อยให้เนื้อเทียนสีเขียวนะคะเย็นตัวลงนิดหนึ่งแล้วถึงจะนำไปละเลงก็จะได้เนื้อเทียนที่มีส่วนที่เนื้อหนานิดหนึ่งนะคะสำหรับเนื้อป้วยเซียนสีชมพูในวันนี้นะคะจะใช้สีเหลืองนะคะเบอร์8ใส่ลงไปในน้ำเทียนนิดหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะเพื่อเป็นโครงสร้างของกลีบดอกป้วยเซียนนะคะซึ่งกลีบดอกป้วยเซียนนะคะโดยปกติแล้วในกลีบของเขานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2กลีบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูพิมพ์นะคะพิมพ์กลีบของป้วยเซียนและใบของป้วยเซียนนะคะส่วนสําหรับกลีบป้วยเซียนนะคะจะเป็นลักษณะของเหมือนรูปฟักทองนะคะจะมี1ดอกนะคะคือ2กลีบนะคะแล้วก็ส่วนเกสรจะเป็นลักษณะของรูปหยดน้ํา1เกสรนะคะจะมีดูด้วยกันสองกลีบหนึ่งดอกจะมีอยู่ด้วยกันสี่กลีบนะคะสำหรับใบนะคะใบมีลักษณะนะคะซึ่งในวันนี้ดิฉันได้นำนะคะมาเสนอกับท่านผู้ชมว่าต้นโป้ยเซียนที่นำมาเสนอนี้คือใช้ใบขนาดนะคะสามขนาดด้วยกันนะคะเล็กกลางใหญ่นะคะพิมพ์อัดลายนะคะพิมพ์อัดลายใบโป้ยเซียนหรือ,อใบพิมพ์อัดลายใบลีลาวดีนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ส่วนสาหรับลวดลวดก้านลวดก้านดอกหรือลวดก้านเกสรน,นะคะจะใช้ลวดเบอร์24นะคะตัดยาวประมาณสัก4นิ้วส่วนสำหรับลวดก้านใบก็ใช้ลวดสีเขียวนะคะใช้ลวดเบอร์สีเขียวเราอาจจะใช้ลวดเบอร์24ถ้าหากว่าเป็นใบเล็กแต่ถ้าหากว่าเป็นใบใหญ่นะคะก็ให้ใช้ลวดเบอร์22นะคะส่วนสำหรับลำต้นของต้นป้วยเซียนยังคงใช้ลวดต้นเบอร์18นะคะแล้วก็หุ้มไว้ด้วยเทียนนะะทีนี้เวลาเราหุ้มเทียนนะคะท่านผู้ชมหุ้มสีของเทียนไว้ก็คือหุ้มสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ไล่ไปอ่อนนะคะจนส่วนที่ปลายของตัวปุ้ยตัวยอดลำต้นนะคะเป็นสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นการล้อลักษณะของต้นไม้จริงๆนะคะว่าส่วนบนก็คือเป็นส,ส่วนอ่อนสีอ่อนแล้วก็ส่วนล่างก็คือเป็นสีเข้มนะคะเตรียมไว้ประมาณต้นละ5้ถึงหนิ้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมต้องการประดิษฐ์ดอกโป้ยเซียนนั้นเป็นต้นสูงหรือต้นใหญ่ขนาดไหนนะคะประกอบไปด้วยช่อว่าจะเป็นในปริมาณของช่อที่มากนะคะหรือว่าในช่อ8ดดอกนั้นะจะมีหลายๆช่อนะคะแต่สําหรับที่ดิฉันนํามาเสนอในวันนี้ที่เป็นตัวอย่างนั่นก็คือ,อช่อ8ดดอก1ช่อช่อ4ดอก2ช่อนะคะนะคะจากนั้นก็คือสีนะคะสีที่ใช้ก็คือใช้สีชมพูนะคะเบอร์ห้าหกสี่นะคะแล้วก็ส่วนสีเขียวเบอร์สิบเอ็ดนั้นใช้เพนสําหรับส่วนที่เป็นเกสรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเตรียมนะคะ,อะดอกป้วยเซียนตัวเตรียมส่วนที่สําคัญก็ค
นะคะเทือนเนื้อบางเราก็จะกรีดได้ง่ายนะคะแล้วถ้าหากเราวันนี้คือเลื่อนแล้วนะคะจะกรีบเลื่อนเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นมือข้างหนึ่งเราจะต้องกดไว้ไม่ฉะนั้นแบบนะคะแม่แบบเขาก็จะเลื่อนได้ถ้าหากว่ากลีบเล็กมากก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะไม่ฉะนั้นรูปทรงจะเสียได้ง่ายนะคะถ้าหากเราบิดมือนิดเดียวนะคะพาดไปก็จะเลยแบบแม่แบบนะคะส่วนสำหรับเกสรนะคะก็คือหนึ่งดอกมีสี่กลีบในหนึ่งดอกจะมีสองเกสรแต่ละเกสรก็จะติดอยู่กับกลีบหนึ่งกลีบนะคะนะคะกลีบเล็กๆก็จะเสียเวลานิดหนึ่งนะคะในลักษณะนี้นะะต้องขูดอย่างระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะกลีบจะบางนะคะจะสังเกตได้ว่ากลีบบางนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดกระเบื้องทุกครั้งนะคะถ้าหากมีขุยนะคะด้านข้างของกลีบนะคะให้ดึงออกในลักษณะนี้หนึ่งนะคะยิ่งกรีบเล็กถ้าหากว่าได้กรีดในช่วงที่เทียนนิ่มนะคะจะสวยกว่านะคะเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาสำหรับดึงส่วนที่เป็นขุยออกนะคะเมื่อส่วนสำหรับกรีบนะคะเกสรก็ให้ใช้ด้ามผู้กันคลึงริมนะคะคลึงริมให้บางนะคะในขณะที่เนื้อเทียนยังนิ่มอยู่นะคะยิ่งดีใหญ่นะคะกดที่ปลายและด้านข้างเพื่อให้ขอบด้านข้างบางนะคะส่วนนี้คือเตรียมไว้นะคะคือเกสรส่วนสำหรับปลีบดอกนะคะก็ให้คลึงไว้เช่นกันลบเปลี่ยมไว้ให้หมดนะคะทุกกลีบหนึ่งดอกนะคะจะมีอยู่ด้วยกันสองกลีบถ้าเนื้อเทียนบางนะคะเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้ง่ายกว่าเนื้อเทียนที่หนาต้องลบเหลี่ยมโดยรอบนะคะท่านผู้ชมมิฉะนั้นแล้วเราจะได้ดอกที่ดูแข็งกระด้างเราก็เตรียมนะคะกลีบไว้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเมื่อเราเตรียมกลีบเตรียมเกสรนะคะเราก็จะพักรอไว้นิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูใบนะคะมาเตรียมใบใบที่ใช้นะคะท่านผู้ชมถ้าหากเราต้องการใบส่วนที่เป็นยอดนะคะสีอ่อนน
นะคะเราก็จะใช้ใบใบเล็กแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้ใบใหญ่เราก็ต้องใช้เทียนสีเข้มนะคะถ้าเป็นใบเล็กนะคะถ้าเป็นใบเล็กก็จะใช้เทียนสีอ่อนนะคะถ้าเป็นใบกลางนะคะส่วนที่อยู่ยอดยอดก็ให้เลือกใช้ใบสีเขียวกลางนะคะเราก็จะผสมเทียนระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มนะคะเข้าด้วยกันนะคะส่วนนี้คือเราจะทำให้ดูก็คือเป็นสีสีอ่อนกับสีเข้มแล้วจากนั้นนะคะเราจะต้องเตรียมส่วนที่เป็นใบนะคะส่วนที่หลังหลังใบเนี่ยจะต้องกรีดเส้นถ้าเป็นสีอ่อนเราก็ควรจะใช้นะคะจะใช้ริ้วที่แปะด้านหลังนะคะอาจจะใช้กันไกตัดก็ได้นะคะเป็นริ้วสีอ่อนตามแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นสีเข้มก็จะใช้ริ้วสีเข้มตามนะคะเป็นในลักษณะของของรูปกรวยนะคะคือหัวหัวแหลมนะคะโคนทู่นิดหนึ่งนะคะโคนใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ปลายจะไล่เล็กในลักษณะอย่างนี้นะคะถึงที่เรา,าจะเตรียมไว้ใบก็เช่นกันนะคะส่วนที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าเป็นสีอ่อนก็ให้สีอ่อนตามนะคะใบก็จะต้องคลึงนะเช่นกันถ้าหากว่าใบหนานิดหนึ่งจะแข็งก็ให้ไปนะคะอังความร้อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้นิ่มลงถ้าหากว่า,าผิวของสีใบอ่อนจนเกินไปแต่ถ้าเราต้องการให้เข้มขึ้นอีกนิดเราอาจจะใช้สีเขียวนะคะ38หรือ37เพ้นก็ได้นะคะเมื่อเราเตรียมใบได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะในลักษณะนี้เรานะคะเช่นในกรณีนี้ก็คือเราจะมีสีใบเนี่ยที่เข้มกลางแล้วก็อ่อนในลักษณะนี้เห็นไหมคะตัวนี้คือเป็นใบอ่อนมากนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นใบกลางที่อยู่ระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มนะคะส่วนนี้คือยังไม่ได้ลบเปลี่ยมแล้วก็เนื้อรู้สึกหนาไปนิดนะคะก็วางนะคะให้นิ่มนิดหนึ่งเราก็จะมาอัดลายใบนะคะให้มีเส้นใบนะคะอัดลายให้ให้ถี่เพื่อให้เส้นสม่ำเสมอในขณะที่ถ้าหากเราต้องการทำปุ้ยเซียนหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมเราต้องผสมสีนะคะครั้งเดียวให้ได้สีในโทนสีของกลุ่มเดียวกันนะคะมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นสีที่แตกต่างกันนะคะนี่คือจะนิ่มนิดหนึ่งนะคะก็จะคลึงได้ง่ายในขณะที่เนื้อเทียนนิ่มก็จะอัดลายใบนะคะที่จะมีเส้นใบง่ายกว่านะคะที่เนื้อแข็งนะคะ
จากนั้นเราก็จะใช้นะคะจะใช้ลวดดามด้านหลังนะคะขณะนี้ก็คือเรามีนะคะใบส่วนนี้ก็คือใบจะนิ่มนิดหนึ่งนะคะเด็ดให้เท่ากันในลักษณะนี้นะคะทีนี้ในกรณีที่เทียนด้านบนแข็งนะคะท่านผู้ชมฮะเราก็สามารถที่จะนำไปวางนะคะที่ขอบเตาให้แข็งขึ้นให้ให้ส่วนที่แข็งด้านล่างนะคะจะนิ่มลงนิดหนึ่งนะคะในลักษณะนี้ก็เช่นกันนะคะใช้ดามนะคะประกบให้ลวดนะคะอยู่กึ่งกลางใบส่วนที่เทียนเกินนะคะเราก็จะเด็ดออกส่วนนี้นะคะเราจะวางไว้ให้ให้เทียนนิ่มพอเทียนนิ่มสังเกตนะคะว่าจะกดได้ง่ายนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้โคนด้ามผู้กันนะคะกดให้เทียนส่วนที่นิ่มนะคะแนบเป็นเนื้อเดียวกันกับนะคะชิ้นที่ส่วนเป็นเป็นส่วนใบนะคะหรือถ้าเราต้องการกลัวว่าลายใบจะหายเราก็อาจจะดามลวดซะก่อนแล้วค่อยอัดลายใบก็ได้นะคะขณะนี้ก็คือเทียนจะนิ่มนะคะใช้ด้ามโคนผู้กันกดนะคะจะได้แนบเร็วขึ้นนะคะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะประกอบใบในลักษณะนี้นะคะไว้ทุกใบใบขนาดเล็กนะคะซึ่งเราจะใช้ประกอบต้นก้านยาวจนเกินไปนะคะเราก็จะตัดในลักษณะนี้จะใช้ก้านยาวอยู่ประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะว่าเราจะได้ประกอบได้ง่ายนะคะขณะนี้คือเทียนจะแข็งนิดหนึ่งนะคะจะวางไว้ที่บนเตาไฟนะคะเราก็จะดัดใบนิดหนึ่งนะคะเตรียมความพร้อมส่วนโคนปรับนะคะให้กอดในลักษณะนี้นะคะให้กอดเป็นก้านใบนะคะจากนั้นเราก็จะพักใบไว้นะคะพักใบไว้นะคะเตรียมใบให้เสร็จนะคะจำนวนหนึ่งต้นนะคะที่ดิฉันนำมาเสนอกับท่านผู้ชมก็คือ16ใบนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นใบเล็กนะคะจับโคนนะคะบีบให้เล็กนะคะเตรียมเก็บพักไว้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มที่เตรียมเกสรน,นะคะนะคะเกสรเราจะเพ้นด้วยสีเขียวนะคะปลายกลีบจะเพ้นด้วยสีเขียวในลักษณะนี้นะคะเพ้นส่วนบนนะคะหรือเราอาจจะใช้มือแตะสีนิดนึงนะคะให้ได้ครบตามที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการได้กี่ดอกหนึ่งดอกนะคะจะมีเกสรอ่าสองหนึ่งดอกเกสรสองเกสรก็คือสี่กลีบนะคะจุ่มให้มีน้ำเทียนนะคะหยดอยู่ที่ปลายนิดหนึ่งจากนั้นเราก็ประกบนะคะกลีบที่หนึ่งม้วนห่อลักษณะอย่างนี้นะคะกลีบที่สองประกบคู่
นะคะให้บานให้เกสรบานนิดหนึ่งบีบโคนแล้วก็ดัดกลีบนะคะให้บานนิดหนึ่งคล้ายดอกกุหลาบตูมนะคะจุ่มน้ำเทียนนิดหนึ่งนะคะจับห่อนะคะกลีบที่สองประกบโคนนะคะบีบโคนให้แน่นนะคะแล้วก็ให้กลีบที่สองนะคะบานออกมานิดหน่อยนะคะเตรียมไว้นะคะหนึ่งดอกคือสองเกสรน,นะคะเพราะนั้นเมื่อเราเตรียมเกสรไว้ในจำนวนนะคะที่ครบนะคะถ้าหากว่าแปดดอกเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมีเกสรทั้งหมดสิบหกเกสรนะคะเตรียมเกสรไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเกสรจะต้องเพ้นสีเขียวเล็กน้อยนะคะส่วนสำหรับกลีบดอกนะคะเตรียมไว้นะคะนะคะเท่ากับจำนวนเกสรที่เราต้องการเพราะว่าหนึ่งเกสรต่อหนึ่งกลีบนะคะส่วนสำหรับกลีบดอกนะคะเราก็จะมาเพ้นสีเพ้นสีชมพูนะคะส่วนที่ปลายนะคะทั้งด้านนะคะบนและด้านล่างนะคะก็สามารถเพ้นสีได้ตามสีที่เราต้องการแต่ท่านผู้ชมต้องดูแล้วนะคะว่าอดอกโปยเซียนนะคะมีหลายสีนะคะมีสีเข้มสีอ่อนนะคะหรืออาจจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงสดก็ต้องใช้สีนะคะตามที่เป็นสีพันธุ์ของโปยเซียนแล้วก็ขนาดกลีบดอกก็สามารถปรับขยายได้นะคะบางพันก็จะมีขนาดกลีบเล็กมากๆบางพันก็ลักษณะของกลีบใหญ่นะคะถ้ากลีบใหญ่ใบก็ต้องใหญ่ตามนะคะต้องเพ้นถ้าหากว่าเราเพ้นกลีบภายหลังนะคะก็จะยุ่งยากทำให้เปื้อนนะคะในส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะเราเพ้นทุกกลีบนะคะแล้วก็ปรับอีกครั้งหนึ่งสีส่วนที่เหลือนะคะจากที่ติดอยู่ปลายนิ้วนิดหน่อยนะคะเราก็มาแต่งเติมสีนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเตรียมการประกอบนะคะดอกนะคะหนึ่งกลีบคือหนึ่งเกสรนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือกดกลางกลีบนะท่านผู้ชมจะง่ายในลักษณะนี้ใช้ปลายเหล็กนะคะกดกดโคนกลีบให้เป็นร่องเพื่อจะประกอบได้ง่ายนะคะกดให้เป็นเบ้าเตรียมเพื่อเตรียมห่อเกสรทุกทุกเกลบนะคะส่วนนี้เกลบจะขาดนิดหนึ่งนะคะนะคะเมื่อได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็ประกบนะคะประกอบดอกเตรียมไว้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาหลุดง่ายนะคะเราก็ใช้หยอดน้ำเทียนนิดหนึ่งนะคะหยอดน้ำเทียนนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เนื้อของโคนกลีบดอกนะคะติดกันค่าจุ่มเหมือนกับเป็นกาวนะคะน
ต่ถ้าหากเรา,าประกอบนะคะในอุณหภูมิปกติก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องจุ่มเนื้อเทียนอาจจะนิ่มนะคะใช้ประกอบในลักษณะนี้ส่วนนี้คือเราเตรียมนะคะของแต่ละดอกไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะทําได้สองลักษณะฮะท่านผู้ชมฮะเวลาประกอบดอกนะคะสามารถประกบให้ซ้อนกันหรือไฟกันนิดหนึ่งให้โคนดอกกลีบดอกนะคะสับกันในลักษณะนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะซ้อนนะคะเข้าด้วยกันในลักษณะนี้ก็ได้ค่ะในลักษณะนี้ก็ได้นะคะจับโคนแต่งให้เรียบร้อยนิดหนึ่งในลักษณะนี้ก้านจะใหญ่จนเกินไปนะคะเมื่อเราประกอบนะคะหรือจะใช้ในลักษณะของการห่อนะคะประกบคู่นะคะจับห่อนิดหนึ่งในลักษณะนี้ถ้าเราต้องการดอกแย้มเราก็สามารถจับหอ่อนะคะเข้าด้วยกันได้นะคะใช้ซ้อนใช้ซ้อนสวมก็ได้นะคะบางดอกเพราะฉะนั้นในหนึ่งช่อดอกก็อาจจะมีดอกโปยเซียนที่มีลักษณะของการประกอบดอกนะคะที่ใกล้ดอกใกล้กลีบในลักษณะนี้นะใช้ขัดลักษณะของกลีบขัดกันในลักษณะนี้หรือใช้ลักษณะของกลีบที่สวมกันก็ได้นะคะบีบแต่งให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะก้านถ้าหากเรา,าใช้ก้านนะคะทั้งสองก้านก็จะทำให้ก้านดอกปุ้ยเสียนจะใหญ่เกินให้ท่านผู้ชมดึงออกหนึ่งก้านนะคะให้ดึงดอกภายหลังในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้ก้านเล็กลงนะคะแต่ว่าในครั้งแรกที่เราประกอบก็เนื่องจากเราต้องการที่จะประกอบดอกได้ง่ายนะคะในลักษณะนี้ก็จะเหลือก้านดอกที่เล็กลงนะคะเราอาจจะดัดแต่งกลีบภายหลังก็ได้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาเสริมก้านเสริมก้านดอกด้วยนะคะเส้นเทียนเล็กๆที่นิ่มๆก็ได้นะคะหรือจะใช้หยดน้ำเทียนสีเขียวอ่อนที่โคนก็ได้แต่จะต้องหยดเทียนที่เนื้อเริ่มเริ่มเย็นตัวนิดนึงนะคะอย่าราดเทียนเนื้อร้อนๆน,นะคะอะจะไม่มีผลกับการเพิ่มปริมาณของก้านนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำเทียนเราก็จะใช้ก้านของสีเขียวอ่อนเทียนนะคะสีเขียวอ่อนๆพันอย่างโฟลาเทปลงมาประมาณนะคะจากโคนดอกนะคะประมาณสักเซนครึ่งในลักษณะนี้นะคะนะคะพันเพิ่มความยาวของก้านดอกนะคะประมาณหนึ่งเซนครึ่งในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำก้านแต่ละก้านนะคะเข้ามาเข้าช่อเป็นคู่นะคะลักษณะนี้เพื่อให้เนื้อโคนดอกนะคะกับโคนกลีบเลี้ยงนะคะประสานกันนะคะเราดูได้ง่ายๆเลยนะคะว่าจากโคนดอกจนถึงนะคะมาได้ไม่เกินหนึ่งนิ้ว
นะคะจากนั้นนะคะเราจะนำกลีบดอกนะคะกับกลีบดอกนะคะมาชนกันในลักษณะนี้นะคะเราอาจจะผลักหักหักคูนดอกนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใช้เทียนที่มีสีเข้มขึ้นนะคะเทียนสีเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะคะมาจับให้เป็นคู่ค่ะอย่างนี้คือเตรียมไว้นะคะเป็นคู่มาพันต่อเหมือนพันโฟล่าเทปนะคะพันลงมาประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะให้ปลายปลายดอกชนปลายดอกนะคะในลักษณะนี้นะคะพันให้ทุกทุกก้านดอกนะคะถ้าหากว่าถ้าก้านดอกแข็งไปนิดหนึ่งก็จะหุ้มได้ยากนะคะหมุนหมุนปลายให้ชนกันในลักษณะนี้นะคะถ้าหากว่าเทียนนิ่มไปจะประกอบได้ยากนะคะก็จะเป็นช่อช่อย่อยๆนะคะถ้าดอกไหนเราต้องการแย้มนะคะท่านผู้ชมคะเราก็ใช้จับห่อเพราะฉะนั้นในหนึ่งช่อดอกก็ไม่ได้หมายความว่าบานทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มใช้เทียนสีเข้มขึ้นนะคะมาประกบนะคะปลายดอกชนกันปรับปลายดอกชนกันทุกๆช่อนะคะต้องตรวจสอบนะคะท่านผู้ชมมิฉะนั้นความเป็นดอกโวยเซียนก็จะหมดไปนะคะมาเป็นคู่มาเป็นคู่ก็จะใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นนะคะพันยาวลงมานะคะพันยาวลงมาเป็นคู่เช่นกันนะคะถ้าเราต้องการได้แปดนะคะเราก็จะต้องมารวมช่อให้ได้แปดอีกครั้งหนึ่งนะคะในลักษณะนี้นะคะต้องต่อช่อนะคะลงมาเรื่อยๆถ้าในกรณีที่ก้านไม่พอนะคะก็ต้องใช้ลวดเสริมนะคะเสริมก้านไว้สำหรับประกอบนะคะในการปัดแล้วก็จะอาจจะใช้ลวดเบอร์18นะคะอาจจะพันด้วยโฟล่าเทปนะคะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็อาจจะต้องพันด้วยโฟล่าเทปนะคะส่วนนี้นะคะเราอาจจะปล้อนออกซะก่อนนะคะเพื่อความแข็งแรงพันด้วยโพลาเทปเมื่อไปประกอบในลำต้นนะคะก็จะไม่เป็นปัญหาให้การดอกหลุดได้ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้เทียนหุ้มอีกครั้งหนึ่งในลักษณะอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าเราประกอบช่อแปดดอกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก้านดอกต้องเรียบเนียนนะคะแล้วก็สำหรับดอกสี่ช่อสี่ดอกช่อสี่ดอกนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีช่อสองดอกถ้ามีช่อสองดอกที่เป็นลักษณะของดอกบานหรือดอกเย็บก็จะมีช่อดอกตูมตูมเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องะะแบบตัดให้เล็กลงเพื่อทำเป็นดอกแย้มนะคะ
จะทำเป็นดอกแย้มให้ภูมีขนาดว่าช่อดอกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลายหลายลักษณะหรือหลายอายุของดอกปวยเซียนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในหนึ่งต้นดอกปวยเซียนก็จะมีบานทีละช่อออกมาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะ,ะมีหลายช่อนะคะที่ที่มีดอกบานแต่ก็ยังมีแตกหนอสำหรับที่เป็นช่อดอกตูมดอกแย้มเราก็สามารถทำลำดับตามอายุของดอกปวยเซียนได้นะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะใบใบที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือจะมีใบนะคะใบอ่อนนะคะใบอ่อนนะคะดูลวดนะคะว่าลวดยาวเกินไปไหมถ้าลวดยาวเกินไปก็ต้องตัดออกค่ะอันนี้ก็คือลวดยาวเกินไปนิดหนึ่งใช้เสียบนะคะลำต้นเหมือนกับงานดินนะคะแล้วก็ปลายลวดก็ควรที่จะมีลักษณะปลายแหลมนะคะเพื่อจะเสียบได้ง่ายแต่ที่สำคัญก็คือลำต้นของของปวยเซียนควรจะมีความนิ่มทีนี้จะทำให้นิ่มได้อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะประกอบเราก็จะอาจจะวางพักไว้ไว้ที่บนเตานะคะเพื่อที่จะให้ลำต้นของปวยเซียนนะคะนิ่มนิ่มหมดทั้งลำต้นแล้วก็ยังคงให้เทียนทั้งลำต้นนั้นร้อนระอุอยู่เพื่อที่เราจะประกอบได้ง่ายนะคะส่วนนี้เราก็จะมาดูนะคะก่อนที่เราพักคอยเราก็จะมาดูก้านนะคะว่าก้านผิวขรุขระนะคะตะปุ่มตะปั่มไม่สวยซึ่งความเป็นจริงก็ต้องเรียบเนียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เนื้อเทียนนะคะมาปรับแต่งให้เนื้อก้านของปุยเซียนนี้นะคะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนะคะให้ให้ให้สมตามความจริงนะคะว่าก้านจากเล็กแล้วก็มาหาใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ไม่ตะปุ่มตะปั่มนะคะเราปรับแต่งช่อดอกนะคะให้เรียบร้อยนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูที่ต้นนิดหนึ่งนะคะว่าต้นนั้นอุ่นนะคะเมื่ออุ่นเหมือนอย่างเนื้อเทียนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคะเมื่อเขาโดนความร้อนเขาจะนิ่มหมดทั้งชิ้นนะคะถ้าลำต้นถ้าหากว่าเราใช้ลักษณะอุ่นแบบนี้ไม่ได้ผลนะคะเราจะต้องใส่ลงไปในหม้อต้มน้ำอุ่นนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเทียนของเราเนี่ยไม่ละลายแต่ก็จะมีลักษณะของเนื้อเทียนที่ความร้อนของน้ำนะคะทำให้เทียนนั้นร้อนอุ่นอยู่ทั้งทั้งต้นนะคะเพราะเราต้องอาศัยนะคะอาศัยของความนิ่มในการประกอบนะคะส่วนนี้คือเราเตรียมไว้ก่อนนะขณะนี้นิ่มแล้วนะคะเริ่มที่การเสียบนะคะส่วนยอดบนนะคะถ้าเรามีสามช่อเราก็อาจจะแบ่งออกเป็นสามมุมนะคะเมื่อเราได้มุมแรกนะคะเราก็เสียบใบนะคะในช่อนี้คือช่อชอจากนั้นนะคะเราก็อาจจะใส่ใบนะคะใบเราก็จะใส่สามมุมนะคะส่วนนี้ก็คือลวดลวดที่มีกระดาษพันก้านนะคะหลุดก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในลักษณะนี้นะคะหมุนเป็นเอาสามส่วนจากนั้นเราก็ใส่นะคะใส่ช่อดอกอีกมุมหนึ่งนะคะนะคะถ้าตัวเนื้อเนื้อเทียนนะคะนิ่มเข
ขาก็สามารถนะคะยึดเกาะได้จากนั้นเราก็จะใส่ใบสลับนะคะออกเป็นสามมุมนะคะส่วนนี้คือเราต้องระมัดระวังท่านผู้ชมนะถ้าเกี่ยวกันในกรณีนี้ก็คือเวลาช่วงที่เราประกอบดอกนะคะเทียนนะคะกอดกันไม่แน่นนะคะใส่สามมุมสลับนะคะบีบส่วนโคนนะคะบีบส่วนโคนให้ให้แนบให้ใบแนบนะคะอย่าให้ลวดเพยเออออกมานะคะใส่ไปนะคะแต่ละชั้นนะคะห่างกันประมาณครึ่งเซนนะคะลักษณะที่เป็นลักษณะป้วยเซียนอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมก็เหมือนกับเป็นป้วยเซียนหน่อใหม่ที่เพิ่งที่จะออกดอกแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของป้วยเซียนที่เป็นก้านใหญ่ก็ก็จะมีลักษณะของการลดหลั่นมากกว่านี้ทีนี้ในกรณีบางครั้งเราเสียบลงไปแล้วลวดอาจจะทะลุออกมาในลักษณะนี้นะคะเราอาจจะราดน้ำเทียนสีเขียวนะคะให้ช่วยยึดติดนะคะให้ช่วยยึดติดนะคะส่วนนี้ก็ได้นะคะเวลาเสียบจะให้ให้สับว่างกันสามช่องนะคะเป็นสามมุมนะคะไล่สีลงไปในช่วงกลางๆนะคะก็จะก็จะเริ่มที่เป็นใบสีเข้มสีเดียวต้องดูด้วยนะคะขณะนี้คือก้านเทียนเริ่มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ,ะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะต้องเสียบนะคะก้านลวดไปและต้องแต่งนะคะกดแต่งเพื่อให้โคนใบแนบกับโคนลำต้นนะคะจากนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าโคนใบนะคะไม่ค่อยเรียบก็จะใช้น้ำเทียนช่วยนิดหนึ่งนะคะรอให้เย็นนิดหนึ่งเลยจุดน้ำตาเทียนไปนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มที่จะกดแต่งกดแต่งให้ให้ส่วนที่เป็นโคนใบนะคะแนบแข็งแรงพอที่ที่จะยึดกับลำต้นได้นะคะแล้วก็ค่อยลดหลั่นลงมาให้ห่างให้ห่างเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนล่างๆท่านผู้ชมคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องประกอบไปด้วยใบใหญ่ทั้งหมดนะคะก็จะต้องมีใบเล็กอยู่ด้วยสุดท้ายถึงแม้จะสูตรถ่วนล่างใบเล็กก็ควรที่จะเป็นใบที่เป็นสีเข้มเพราะถือได้ว่าเป็นใบที่เราได้ทำได้ได้เกิดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสีก็ต้องเข้มอย่าประกอบใบให้สิ้นสุดไปด้วยไปด้วยใบขนาดใหญ่ทั้งหมดนะคะมิฉะนั้นจะเป็นลักษณะของลำต้นของโปยเซียนนะคะที่ไม่ค่อยสวยงามมากนักนะคะถ้าในกรณีที่เราต้องการให้มีช่อแตกด้านข้างท่านผู้ชมคะเราก็จะมีการทำช่อในลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะคะออกมาเป็นกิ่งนะคะเมื่อมาเป็นกิ่งแล้วเราค่อยมาประกอบตรงด้านข้างส่วนตรงนี้ค่อยเสริมออกมานะคะถ้าต้องการที่จะ
้ให้ได้ป้วยเซียนที่มีพุ่มขนาดใหญ่นะคะก็ต้องมีลักษณะของการทําช่อใหญ่แล้วก็ช่อย่อยมาเสียก่อนนะคะทีนี้ในกรณีที่ส่วนที่จะเป็นหนามนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทําออกมาได้เพราะฉะนั้นในส่วนล่างๆถ้าในกรณีที่ต้นป้วยเซียนนะคะในกรณีที่ต้นป้วยเซียนนั้นมีลำต้นที่สูงขึ้นหน่อยก็ให้ใช้ปลายเหล็กนะคะสกิดให้ดูเป็นลักษณะของหนามนิดนึงหรือถ้าต้องการให้ป้วยเซียนที่ดูแล้วมีอายุนานๆน,น,นะคะให้ท่านผู้ชมใช้ลวดเบอร์28นะคะหุ้มด้วยดินหุ้มด้วยเทียนสีเขียวเข้มแล้วก็อาจจะมีปัดปลายด้วยสีน้ำตาลแล้วก็ใช้เสียบเป็นลักษณะของน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปชนน้ำน้ำส่วนนี้ก็จะไม่ยุบนะคะส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนะคะจะมีมุมมองของดอกป้วยเซียนนั้นเป็นในลักษณะใดนะคะเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วป้วยเซียนต้นนี้เป็นสีชมพูนะคะเราก็จะใช้พูกกันที่เปื้อนนะคะเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะไล่ปัดสีนะคะตามซอกต้นนะคะแล้วก็ปัดสีใบนะคะโดยเฉพาะสีใบอ่อนปัดนิดหน่อยเพื่อเพิ่มปรับสีให้เป็นในลักษณะของสีเดียวกันนะคะแต่งตามลำต้นนะคะตามซอกใบในลักษณะอย่างนี้นะคะให้เป็นสีเดียวกันก้านดอกนะคะให้มีส่วนที่เป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นส่วนก้านนะคะเมื่อผสมสีชมพูก็จะเป็นลักษณะของสีที่หม่นลงนิดนึงนะคะไม่เป็นสีที่ไม่เขาเรียกว่าสีไม่แป๊ดจนเกินไปนะคะจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับต้นของป้วยเซียนนะคะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะป้วยเซียนหลายหลายพันนะคะส่วนตรงเกสรก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่ดิฉันนํามาเสนอกับท่านผู้ชมที่เป็นลักษณะของเกสรที่ใช้กลีบสองกลีบในลักษณะนี้แล้วก็เป็นลักษณะของอกลีบเกสรสีเขียวก็เนื่องจากสมมุติว่าป้วยเซียนตอนนี้เป็นป้วยเซียนที่อายุน้อยเพิ่งจะเริ่มบานเพราะนั้นเกสรก็ยังเป็นลักษณะเกสรที่ยังหนุ่มสาวอยู่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดอกป้วยเซียนนั้นเป็นดอกป้วยเซียนที่แก่จะต้องมีลักษณะของสีเขียวเข้มแล้วก็มีสีน้ําตาลเนี่ยเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะลองไปดูเกสรของป้วยเซียนนะคะว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกสรให้เป็นสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็จะมีส่วนเหลือบของสีน้ําตาลแดงเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้ลักษณะของป้วยเซียนนั้นมีลักษณะที่เหมือนจริงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่งานดอกไม้เทียนนะคะก็ถือได้ว่าในวันนี้ดิฉันนําเสนอในตอนของดอกไม้เทียนนะคะที่ที่8นะคะถือว่าเป็นสุดท้ายนะคะของงานเทียนที่เด็ดนั้นนำเสนอให้กับท่านผู้ชม8ชนิดด้วยกันในสัปดาห์ที่9ดิฉันจะนำเสนอกับท่านผู้ชมในเรื่องของดอกไม้ดินนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดอกไม้ดินก็จะมีเทคนิคที่คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งมีท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นมาว่าเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาดิฉันได้นำเสนอดอกไม้เทียนไปทั้งหมด17ตอนด้วยกันนะคะบางท่านก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็ยังอยากเห็นดอกไม้เทียนที่ดิฉันได้คิดค้นหรือหาวิธีการที่ถ้าทำดอกไม้ใหม่ๆขึ้นแต่ก็ยังปรารถนาที่จะเห็นดอกไม้ดินนะคะเพราะฉะนั้นในภาคเรียนนี้ดิฉันก็จะนำเสนอสองสองเรื่องด้วยกันก็คือดอกไม้เทียนและก็ดอกไม้ดินนะในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมคะเราจะได้เริ่มพบกันที่ดอกไม้ดินเป็นเรื่องแรกของภาคเรียนนี้สำหรับในวันนี้นะคะเวลาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะดิฉันต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ